Hola learners. So today we are going to learn a new chapter from your history and civics textbook. Uh, now this chapter is for standard 7. Uh, it's chapter number 4 fundamental rights part 1. Now in this chapter whatever we are going to learn it's very important for you as a citizen of India. You should remember you should uh, know about it. Uh, you should be aware of your rights fundamental rights. Now fundamental rights what are they? We have to discuss it in detail. Now let's start a new chapter uh, now before we uh, move forward uh, let's discuss the definition fundamental rights fundamental rights are essential human rights that are offered to every citizen irrespective of caste race creed place of birth religion or gender these e these are equals uh, to freedoms and these rights are essential for personal good and the society at large now fundamental rights are those rights those human rights uh, which are offered to a citizen now we all are a human being a citizen of india we reside in uh, india so we are the citizen of india so being a citizen it's our right to get the fundamental rights to exercise it properly and to carry out it properly now uh, these rights are not based on caste creed place of birth religion or gender these are irrespective of men. each and every person had got this right so let's begin with the chapter now uh, we have six fundamental rights with which you should know which you should be aware of it okay so first right is right to equality second right to freedom third is right against exploitation right to freedom religion then cultural and ex educational rights and sixth is right to constitutional remedy now we will discuss all these rights uh, in two parts so in first three pa uh, first ha half part we are going to discuss three rights and in the second part we'll discuss the uh, later three then uh, let's begin with the chapter so fundamental rights part one so in this part uh, you can see there are uh, these pictures are given over here what the picture want to say us let's discuss uh, education is our right okay as a student uh, students right is education ek student hone ke nate, we have the right we should get the education properly hmm? now we must get the assurance of a minimum wage it is our right so as a worker a worker always wants to wants right of wages जो वो काम कर रहे हैं उनका उनको proper wages मिले ना what is wages तो wages is a uh, payment wages is a pay which they get uh, they get daily hmm? on the daily basis हर दिन काम करने पर उनको हर दिन pay मिलता है कुछ पैसे मिलते हैं तो वो उनका wages हो गया and the salary which we uh, get at the beginning of the month या end of the month uh, is uh, is for working whole month and getting one टाइम पेमेंट ठीक है वेजेस इज डिफरेंट फ्रॉम सैलरी तो ये ध्यान रखो वेजेस जो है वो हर दिन पे मिलता है हर दिन आप काम करते हो उसका आपको वेजेस मिलता है एंड सैलरी आप पूरे मंथ में काम करके आपको एक ही बार में सैलरी मिलती है नाउ वी हैव अ राइट ओवर आवर फॉरेस्ट एंड इट्स रिसोर्सेज तो जो बैकवर्ड ओबीसी मतलब आदिवासीज जो आदिवासीज हैं दे दे व्हाट दे आर क्लेमिंग कि फॉरेस्ट हमारा है और उसके रिसोर्सेज भी हमारे हैं वो उनका राइट्स है उनका हक ठीक है व्हाट इज राइट्स राइट्स एक्चुअली आर हक तो उसके बारे में हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे लेट्स बिगिन यू मस्ट हैव सीन सच प्ले कार्ड्स इन न्यूज़पेपर एंड एल्सवेयर इन अ रैली और अ मार्च समटाइम्स अ सर्टेन डिमांड इज मेड असर्टिंग इज टू बी देयर राइट वी गेट राइट्स एट बर्थ Every newborn baby has a right to live. The entire society and government takes effort to ensure that the baby is in the best of health. Only when all individuals get protection from injustice, exploitation, discrimination and deprivation will they be able to develop their skills and qualities. Demanding one's right is insisting on creating an atmosphere conducive to the development of the self as well as the entire society. The Indian constitution has guaranteed equal rights to all citizens in order to create this conducive atmosphere. These rights are fundamental rights. So, the rights are, the rights we get from birth. Like a baby is born, 
पहली बार इस वर्ल्ड में आता है ही गेट द फर्स्ट राइट इज राइट टू लिव ठीक है उसको पहला ही राइट right उसको मिल जाता है राइट टू लिव उसके बाद एक एक करके एक एक करके उसको सारे राइट right धीरे धीरे उसको आगे मिलते जाते हैं देन uh, पूरी सोसाइटी और गवर्नमेंट क्या एफर्ट करती है क्या मेहनत करती है कि वो बच्चा जो है वो जो बेबी बॉर्न हुआ है उसको अच्छे से अच्छा हेल्थ मिल सके और किसी भी कोई माल न्यूट्रिशन ना हो कुछ ऐसा वैसा ना हो तो उसको गुड हेल्थ और अच्छा लाइफ आगे मिले राइट टू लिव सबसे पहला तो उसे मतलब जिंदा रहना चाहिए बच्चा तो ये राइट टू लिव जो है वो पहला राइट right आपको बर्थ पैदा होते ही मिल जाता है अगर हमारी सोसाइटी में हर एक बंदा हर एक पर्सन इंडिविजुअल को प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलेगा इनजस्टिस से हुँ? मतलब जो जिनको जस्टिस नहीं मिल पाता है वो गैर कानूनी चीज़ों से इनजस्टिस से एक्सप्लोइटेशन से देन डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव से डेप्रिवेशन यानी जो ओबीसी वाले लोग रहते हैं जो नीचे वाले लोग रहते हैं उन सब से अगर उन सब से उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है इन सारी चीज़ों से उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है तो वो अपने स्किल्स और क्वालिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं लेकिन अगर उनके साथ इनजस्टिस हो रही है अन्याय ओके okay? अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है एक्सप्लोइटेशन हो रहा है उनको कोई एब्यूज़ कर रहा है कोई उनके साथ कुछ गलत कर रहा है देन उनका गलत इस्तेमाल कर रहा है फिर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है यानी भेदभाव कर रहा है हु? या तो डिप्राइव सेक्शन है जो पुअर लोग हैं वो तो ये सारी चीज़ें अगर उनके साथ हो रही है तो वो अपना स्किल और क्वालिटी डेवलप नहीं कर पाएंगे तो ये ना हो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक इंडिविजुअल के राइट्स की गारंटी ली है ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव यानी अच्छे से चलता रहे और ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनको बोलते हैं हम फंडामेंटल राइट्स ना As they are included in the Constitution, they have the status of law. It is imperative for everybody to abide by these rights. तो जैसे कि ये Constitution में included है ये सारे के सारे rights, six rights हमने देखे थे beginning में तो वो सारे rights जो है Constitution में ही included हैं तो इसके लिए ये इनका status as a law, जैसे कानून है वैसा ही इन राइट्स का भी स्टेटस है जिसको कोई अब्यूज़ नहीं कर सकता गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता ओके और आपसे कोई छीन नहीं सकता एज अ लॉ लॉ कानून है ये कोई नहीं छीन सकता इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर एवरीबडी टू अबाइड बाई दिस राइट्स तो ये इम्पेरेटिव है कंपलसरी है कि हर एक इंसान इस राइट्स को फॉलो करे ना आर राइट्स आर एस मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो वील सी वन बाय वन सारे राइट्स हम यहाँ पे देखेंगे लेट एस अंडरस्टैंड द राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कौन कौन से राइट्स दिए हैं एज ए सिटीजन हमें क्या मिले हैं मिला है वो हमें देखना है तो हम देखेंगे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी ना वट इज़ राइट टू इक्वालिटी तो हम जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो कई जगहों पर देखो इक्वलनेस uh, नहीं दिखता हुँ? तो ये इक्वलनेस नहीं हो Uh, सब एक जैसे हो एक समान हो उसके लिए राइट टू इक्वालिटी है सो अकॉर्डिंग टू द राइट टू इक्वालिटी द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग सिटीजन एज सुपीरियर इन्फोरियर और एज मैन वीमेन एंड कैन नॉट गिव डिफरेंट ट्रीटमेंट और प्रिवलेज टू एनी बडी ठीक है तो इस अकॉर्डिंगली मतलब इस राइट right के अकॉर्डिंगली एक स्टेट है वो कभी भी अपने सिटीजन्स में डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव नहीं कर सकता कि भाई तुम बड़े बड़े पैसे वाले हो तो तुमको ज़्यादा अच्छा अच्छा चीज़ें मिलेगा तुमको प्रिवलेजेस मिलेगा एडवांटेजेस मिलेंगे तुम पुअर हो तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता स्टेट ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि हर एक इंसान को राइट टू इक्वालिटी मिली है भले वो सुपीरियर हो इन्फोरियर हो मैन है वीमेन है कोई भी होने दो ठीक है को किसी को भी अलग ट्रीट नहीं करना है सब इक्वल है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सेम लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल हर एक इंसान के लिए सेम लॉ अप्लाई होता है हर एक इंसान चाहे वो अमीर हो गरीब हो सबके लिए अगर कोई गरीब खून करेगा वो भी जेल जाएगा और कोई अमीर भी मर्डर करता है तो वो भी जेल जाएगा तो चाहे गरीब मर्डर करे या अमीर मर्डर करे ओके okay? रिच कोई भी मर्डर करे जेल दोनों के लिए होगा ऐसा नहीं है कि वो अमीर है तो वो उसके लिए प्रिवलेजेस रहेंगे कि भाई तुम तो अमीर हो जाने दो तुम तो तुमको माफ़ किया ऐसा नो इट्स नॉट लाइक दैट ठीक है एवरीवन हैज़ 
इक्वल राइट्स तो हर हर किसी के ऊपर ये इक्वली अप्लाई होता है ना फॉर एग्जाम्पल वी हैव प्रोटेक्शन फ्राम अरेस्ट विदाउट वारंट ऑल्सो द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट वाइल एक्सटैंडिंग सच प्रोटेक्शन तो हमारे पास एक इंस्टेंट दिया है मतलब एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि हमको कोई भी अगर पुलिस आती है अरेस्ट करने के लिए अगर उनके पास वारंट नहीं है रिटर्न में नहीं है कि वो आपको रिटर्न लेटर होता है वारंट यानी रिटर्न लेटर होता है एफ आई आर जिसे बोलते हैं तो उसके उसमें अगर आपका नाम नहीं है तो वो बंदा आपको अरेस्ट नहीं कर सकता पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस आपको ऐसे ही आके जेल में उठा के नहीं डाल सकते आप पहले उससे डिमांड कर सकते हो कि मुझे मेरा अरेस्ट वारंट दिखाओ अगर उसके पास प्रॉपर अरेस्ट वारंट है देन ओनली ही कैन ही कैन पुट यू इन प्रेजन ठीक है विदाउट दैट स्टेट भी उसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो आपका राइट टू प्रोटेक्शन है ओके ना वॉट अदर थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द राइट टू इक्वालिटी और कौन कौन सी चीज़ें हैं राइट टू इक्वालिटी में द स्टेट के नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस कास्ट रेस सेक्स रिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ठीक है तो कोई भी स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कौन कौन से बेसिस पे एक सिटीजन को कौन कौन से बेसिस पे नहीं कर सकता रिलीजन पे कास्ट रेस देन आपका मेल हो या फीमेल हो ठीक है ये सेक्स यानी मेल या फीमेल हो डिसेंट हो और प्लेस ऑफ बर्थ आप कहाँ पे बॉर्न हुए हो या आप कहाँ पे रहते हो अगर आप महाराष्ट्र में ही रहते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी अगर आप महाराष्ट्रियन हो कास्ट हम्म तो आपको जॉब मिलेगी ऐसा नहीं होता ये गलत है ठीक है तो कभी भी स्टेट इन सारी बेसिस पे आपको अनइक्वल नहीं मान सकता क्योंकि आप सबको इक्वल राइट right मिला है इसके लिए The inhuman practice of untouchability that was prevalent in our country was being abolished by law. एक समय था जब inhuman practice, inhuman यानी इंसानियत को एकदम मतलब वो इंसान इंसान वाली प्रैक्टिस ही नहीं थी ऐसा अनटचैबिलिटी प्रैक्टिस करते थे कि जो ब्राह्मण्स होते थे ब्राह्मण वर्णा के लोग होते थे वो शूद्र वर्णा उसको अगर टच कर देते हैं या उनको ऐसा टच कर देते तो उनको वो मानते थे कि वो अपवित्र हो गए है ना अनहोली हो गए तो वो सारी चीज़ें जो है वो क्या हो गई बैन कर दी गई ताकि ये कॉम्प्लेक्स ना हो कि कोई बड़ा है कोई छोटा नहीं तो ये सारी चीज़ें क्यों बैन की ताकि सब इक्वली हमारी सोसाइटी इक्वली मानी जाए द प्रैक्टिस ऑफ अनटचैबिलिटी इन एनी फॉर्म इज़ अ कॉग्नेसिबल ऑफेंस ठीक है अगर आज भी कहीं ऐसी प्रैक्टिस हो रही है अनटचैबिलिटी की तो ये एक कॉग्नेसिबल ऑफेंस है ऑफेंस यानी क्राइम है इसे जुर्म माना गया है अगर ऐसा कोई प्रैक्टिस अभी भी फॉलो अप हो रहा है तो सो दिस प्रैक्टिस हैज़ बिन एबॉलिश इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश इक्वालिटी इन इंडियन सोसाइटी तो ये एबॉलिश करने की जरूरत क्यों पड़ी ताकि हमारी इंडियन सोसाइटी में इक्वलनेस आ सके द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो एबॉलिश टाइटल्स दैट क्रिएट एन अर्ट आर्टिफिशियल हारर की अमंग पीपल फॉर एग्जाम्पल टाइटल्स लाइक राजा महाराजा राव बहादुर एक्सेट्रा ये हैव बिन एबॉलिश तो हमारे यहाँ पे ऐसे टाइटल्स थे राजा महाराजा ठीक है ये सब टाइटल्स नाम के आगे लगाया जाता था तो वो टाइटल से क्या पता चलता था अरे वो राजा है हम्म वो किंग है तो ये सारे टाइटल से भी सुपीरियर इन्फरियर का कॉम्प्लेक्स आता है तो इसके लिए ये चीज़ें ना हो इसीलिए ये सारे टाइटल्स को भी गवर्नमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन कर दिया गया ठीक है तो उसी के ऊपर डू यू नो में हम एक छोटा सा फैक्ट है देख लेते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग टाइटल्स दैट नर्चर इन इक्वालिटी एंड ड्रॉ वेजेस इन अ सोशल यूनिटी ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया स्टेट को हर स्टेट को ये जो टाइटल्स वाला काम है वो करने से मना किया टाइटल्स किसी को हम नहीं देंगे क्योंकि अगर हम टाइटल कर देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं हम इनइक्वालिटी बढ़ा रहे हैं इनइक्वालिटी बढ़ा रहे हैं हम बता रहे हैं कि ये बड़ा है ये छोटा है ठीक है तो ये इनइक्वालिटी हो गया ना कोई एक बराबर नहीं माना जाएगा तो और इससे क्या होगा सोशल यूनिटी में वेजेस यानी सोशल जो यूनिटी है हमारी एकता है वो इस, उस एकता में एक काटा यू नो अलग हो जाएगी वो एकता नहीं रहेगी तो वैसा ना हो इस इसीलिए सारे जो टाइटल्स हैं वो हटाए गए बट द स्टेट डज कॉन्फर अवार्ड्स लाइक पद्मश्री पद्मभूषण पद्म विभूषण एक्सेट्रा 
for distinguished contribution in different fields bharat ratna is the greatest civilian honor of our award of our country theek hai to titles to nahi de sakte lekin agar kisi इंसान ने कोई अच्छा काम किया किसी फील्ड में तो हम उसे अवार्ड से नवाज सकते हैं ठीक है अवार्ड देकर उसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं ऑनर कर सकते हैं तो ऐसे कौन कौन से अवार्ड्स हैं पद्मश्री पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण ये तीन अवार्ड्स हैं जो हम दे सकते हैं किसी भी फील्ड में अगर किसी ने ब्रेवरी का काम किया होगा और सबसे हाइस्ट सबसे ग्रेटेस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड कौन सा है हमारी कंट्री का भारत रत्न ठीक है नाउ मेडल्स ऑफ ऑनर लाइक परमवीर चक्रा अशोक चक्रा शौर्य चक्रा आर अवॉर्डेड फॉर रिमार्केबल सर्विस इन द आर्म फोर्स जो आर्म फोर्स जो आर्मी रहती है वो जो सर्विस हमको प्रोवाइड करती हैं बाई प्रोटेक्टिंग आ कंट्री तो उनको ऑनर करने के लिए हम उनको परमवीर चक्रा अशोक चक्रा और शौर्य चक्रा ये सारे मेडल्स हैं जो हम उन्हें दे सकते हैं सच अवार्ड डोंट बेस्ट आओ एनी स्पेशल राइट और प्रिवलेजेस अपॉन दोज हु रिसीव दैम इट इज़ ओनली अ रिकग्नेशन ऑफ दियर कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है तो अगर हम उनको ऐसा अवार्ड दे रहे हैं दैट डजेंट मीन्स कि उनको हम कोई प्रिवलेज दे रहे हैं हम उनको कोई फ़ायदा दे रहे हैं नहीं वो सिर्फ उन्होंने जो काम किया है हम उन उस काम को ऑनर करना चाहते हैं हम उस काम को पहचान दिलाना चाहते हैं कि हाँ इस इंसान ने इतना बड़ा काम किया है दैट्स इट बाकी वो इंसान हमारी तरह ही है Now getting back to the next point, right to liberty. Now what is right to liberty? This is a very important right given by constitution. ये बहुत ही important right है constitution में जो हमें दिया है It gives a guarantee of all the freedoms necessary for from the point of view of the individual. So, um, as an individual, अगर हम देखेंगे तो हमको कौन कौन सी freedom कैसे कैसे freedom चाहिए उस view point से हमको ये rights दिए गए हैं ठीक है as a citizen. तो as Indian citizen we have the right to. तो हमें as a Indian citizen हमें कौन कौन से rights मिले हैं तो let's see. Freedom of speech and expression. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी आप बिल्कुल फ्री हो किसी को भी कुछ भी कहने के लिए ठीक है आपको जो भी एक्सप्रेस करना है आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हो नो वन विल स्टॉप यू फ्रॉम दैट कोई आपको रोकने वाला नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते आप वो नहीं बोल सकते आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो नो यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस ओके सो यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ हाउ एवर वट एवर यू वॉन्ट टू फ्रीडम टू असम्बल पीसिबली आप कहीं पे भी एक यूनिटी बनाना चाहते हो एक असम्बल यानी इकट्ठा होना चाहते हो पीसफुल मतलब पीस के लिए तो आप असम्बल हो सकते हो एक साथ आ सकते हो नो वन विल स्टॉप यू फ्रॉम दैट फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस आपने बहुत जगह देखे होंगे यूनियंस होते हैं यूनियन यानी एक यूनिटी बनाई जाती है वर्कर्स की यूनिटी होती है मोस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्सटाइल वर्क अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपने देखा होगा तो वहाँ पे आपको यूनियन लीडर्स मिलते हैं यूनियन एक बनाते हैं उसमें से एक लीडर सिलेक्ट करके वो यूनियन काम करती है तो आपको वो भी राइट है आप अपना यूनियन बना सकते हो आप अपना एसोसिएशन बना सकते हो कोई आपको रोकने वाला नहीं है ना फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं पर जाने के लिए अगर आप इंडिया में ही कहीं पर जा रहे हो सपोज यू आर स्टेइंग इन महाराष्ट्र एन यू वॉन्ट टू गो टू यू पी और यू वॉन्ट टू गो टू राजस्थान और दिल्ली और एनी वेयर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया यू कैन गो देर फ्रीली नो वन विल आस्क यू एंड न्यू थिंग अबाउट कि ये भाई कहाँ जा रहा है इधर नहीं जा सकता ऐसा ठीक है सो यू हैव द फ्रीडम टू गो एनी वेयर थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया हाँ बट इफ यू क्रॉस दिस टेरिटरी तो आपको वीज़ा पासपोर्ट एंड ऑल लेकर भी जाना पड़ेगा वरना आपको सीधा पकड़ेंगे और जेल में डाल देंगे ओके तब वहाँ पर आपका ये राइट नहीं चलेगा सो रिमेंबर दैट इंडिया के टेरिटरी के अंदर कहीं भी जाना फ्रीडम मतलब फ्रीडम टू मूव है अब कहीं भी जाना मतलब टिकट लेके ही जाना ऐसे मत जाना मूविंग फॉरवर्ड फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर आपको 
कहीं नहीं रहना जम रहा है दूसरी जगह आप जाना चाहते हो वहाँ पर रहना चाहते हो तो कोई रोकने वाला नहीं है आप वहाँ पे अपना प्लॉट खरीद सकते हो वहाँ पे अपना बंगलो बना सकते हो हाउस बिल्ड कर सकते हो वहाँ पे रह सकते हो कोई नहीं रोकेगा बस फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन आप वो सब कर लो फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी लॉफुल प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस ऑफ वन चॉइस आपको कोई भी कोई भी लॉफुल प्रोफेशन ओके ड्रग्स कांजा ये सब नहीं बेचना कोई भी लॉफुल प्रोफेशन यानी कानूनन जो प्रोफेशन है वो करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आपका कोई भी ऑक्यूपेशन करने का मन है कोई ट्रेड और बिजनेस करना है अपनी मर्जी का आप कर सकते हो आपको उसमें कोई रोकने वाला नहीं था एक समय था इफ यू रिमेंबर इन योर हिस्ट्री बुक अगर दिया होगा तो एक समय था वेन पीपल यूज टू फॉलो द सेम ऑक्यूपेशन एज देर फादर वर डूइंग ठीक है अगर कोई शू कॉबलर है तो कॉबलर का बेटा कॉबलर ही बनेगा एंड ऑल ठीक है वो वाला वरना वो वाला सीरीज चल रहा था मेरे मेडिवल पीरियड में तो अब वो सिस्टम नहीं है नाव इट्स टोटली यू आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन एनी ट्रेड एनी बिजनेस ऑफ योर ओन चॉइस ठीक है अब कॉबलर का बेटा कॉबलर ही नहीं बनेगा अब कॉबलर का बेटा डॉक्टर भी बन सकता है इंजीनियर भी बन सकता है वट एवर ही विश टू ठीक है तो ये सब हो गया आपकी राइट्स टू एक्सप्रेशन ना लिबर्टी के बाद लिबर्टी में एक और पॉइंट है अच्छा हाँ एक और चीज़ है डू यू नो वाला बॉक्स अगर आपने रीड किया होगा तो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे राइट्स दिए हैं हमें सारे राइट्स को रिस्पॉन्सिबली ये करना है एक्सरसाइज करना है यानी कैरी ऑन करना है क्यों क्योंकि हम हर चीज़ को गलत नज़रिए से भी देख लेते हैं वी शुड टेक केयर दैट अदर्स टू नॉट गेट अफेक्टेड बाई आ बिहेवियर ठीक है अगर आप अपना राइट भी प्रैक्टिस कर रहे हो चलो एक्सप्रेशन वाला पार्ट लेते हैं इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग राइट टू एक्सप्रेशन आपको राइट मिला है एक्सप्रेस करने का दैट डजेंट मीन्स कि आप कुछ भी बोलोगे किसी को भी कुछ भी वलगर चीज़ नहीं बोल सकते आप सामने वाला को आपका बिहेवियर पसंद आना चाहिए आप जो बोल रहे हो वो पसंद आना चाहिए ठीक है वो भी आपको ध्यान रखना है आप अप, अपना मिस नहीं कर सकते अपने राइट का सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल कैरी कैरिंग आउट योर दिस राइट्स वी हैव द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बट वी कैन नॉट स्पीक और राइट एनी दैट माइट इनसाइट एनी बडी टू वायलेंस ठीक है तो हमें मिला तो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बट हम ऐसा कुछ भी लिख या बोल नहीं सकते जो सामने वाले को ऐसा एनकरेज करे कि वो हमारा मर्डर करने के लिए हमारे पीछे ही आ जाए ओके सो ये बात हमें रिमेंबर रखनी द राइट टू लिबर्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटीड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट राइट टू लिबर्टी में हमें स्पीच और मूवमेंट का फ्रीडम मिला है इट हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड अ सिक्योरिटी टू कीप अस सेफ उसमें हमें सेफ रखने की सिक्योरिटी भी प्रोवाइडेड है दिस लीगल प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन हैज़ बिन गिवन टू एवरीबडी इक्वली ये चीज़ें सबको इक्वली दी गई हैं ठीक है थीके? अगर एक क्रिमिनल भी है ना तो उससे भी कोई ऐसे ही नहीं मार सकता ओके okay? उसको भी ये फ्रीडम मिली है ये राइट right मिला है इट इज़ नॉट डिनाइड टू एनी किसी को भी ये मना नहीं है फॉर एग्जाम्पल वी ऑल हैव अ राइट टू लाइफ हम सबको राइट टू लाइफ है ठीक है इट अपियर्स टू बी सिंपल बट इट हैज़ अ डीप सिग्निफिकेंस इट इम्प्लाइज गेटिंग अ गारंटी टू लिव एवेबिलिटी ऑफ अ कंड्यूसिव एनवायरमेंट फॉर लिविंग नो बडी कैन टेक अवे अन अदर्स लाइफ नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड एंड डिटेन विदाउट एनी रीजन ठीक है हमें राइट टू लिव का फ्रीडम मिला है तो ये राइट आपसे कोई ले नहीं सकता छीन नहीं सकता कोई आपका मर्डर नहीं कर सकता कोई एक दूसरे की जान नहीं ले सकता लेकिन क्राइम एंड ऑल वो पार्ट अलग है ठीक है तो ये राइट है तो कोई भी आपकी जान नहीं ले सकता आपकी लाइफ आपसे नहीं छीन सकता और आपको कोई अरेस्ट करके ऐसे विदाउट एनी रीज़न आपको कोई जेल में नहीं रख सकता ठीक है तो ये सारी बातें हैं जो राइट टू फ्रीडम में आ जाती हैं ना राइट टू लिबर्टी ना ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू एजुकेशन अब राइट टू लिबर्टी क्या है राइट टू लिबर्टी जो है वो एजुकेशन के लिए भी आ गई है राइट टू एजुकेशन ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन सिक्स एंड फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज आर इंटाइटल टू गेट एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट तो फंडामेंटल राइट के मुताबिक छः से फोर्टीन ईयर्स के बच्चे सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स के एज के जो बच्चे हैं उनको हमें एजुकेशन देना कंपलसरी किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राइट टू एजुकेशन के हिसाब से ठीक है दिस एंश्योर्स दैट नो चाइल्ड विल बी डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन 
तो एवरी चाइल्ड हैज़ राइट टू फ्रीडम एंड कंपलसरी एजुकेशन ये राइट right कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है हर एक बच्चे का राइट right है कि उसे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले नाउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन वॉट डज इट मीन तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन सो सी न्यूट्री चाइल्ड लेबर येस टू एजुकेशन हमें चाइल्ड लेबर को नो करना है और एक्सप्लाइटेशन को नो करके उन्हें एजुकेट करना है तो क्या है इसमें लेट सी द राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन एम्प्लाइज द राइट टू प्रिवेंट एक्सप्लाइटेशन तो ठीक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन मतलब बच्चों को या उनको जो उनके साथ एक्सप्लाइटेशन हो रहा है जिनका मतलब यूज़ गलत तरीके से कर रहे हैं वो उनको रोकना उनको प्रिवेंट करना वाइल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बैन ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेशन थ्रू द राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन इट हैज़ मेड अ स्पेशल प्रोविजन टू प्रिवेंट द एक्सप्लाइटेशन ऑफ चिल्ड्रेन अकॉर्डिंगली इट इज प्रोहिबिटेड टू एम्प्लॉय चिल्ड्रेन अंडर फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज इन हेजरियस प्लेसेस चिल्ड्रेन कैन नॉट बी एम्प्लॉयड और मेड टू वर्क इन फैक्ट्रीज एंड माइंड ठीक है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जितने भी बच्चे फोर्टीन ईयर्स के अंडर हैं फोर्टीन ईयर्स के नीचे हैं या फोर्टीन ईयर्स के हैं उन बच्चों को किसी भी हजारियस प्लेस पे, यानी ख़तरनाक जगहों पे, या फैक्ट्रीज़ में या माइंस में काम करना अलाउड नहीं है उनके लिए क्या है उनके लिए कंपलसरी है एजुकेशन दे शुड गेट द एजुकेशन प्रॉपरली ठीक है तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन में बच्चों का बहुत गलत मतलब बच्चों बच्चों को क्या करते हैं बच्चों को लेके जाते हैं एंड माइंस वगैरह में उनको लगा देते हैं काम करने के लिए फिर वहाँ पे आपको पता है आप फायर क्रैकर्स बर्स्ट करते हो दिवाली में तो बहुत सारे फैक्ट्रीज़ वाले क्या करते हैं बच्चों को लगाते हैं उनमें वो वट वी से दैट वो बारूद है नॉल भरने के लिए ठीक है तो वो नहीं होना चाहिए उससे क्या होगा उससे उनके लंग्स में वो बारूद जाएगा एंड उनको ही इफेक्ट होगा उनका हेल्थ खराब होगा फिर वो मर भी सकते हैं तो ये नहीं होना चाहिए तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन उसी के लिए बनाया गया था उसी के लिए है एक्सप्लाइटेशन इंक्लूड बॉन्डेड लेबर और फोर्सिंग समबडी टू वर्क अगेंस्ट हिस्स और हर विश ट्रीटिंग समबडी लाइक अ स्लेव ठीक है एक्सप्लाइटेशन का मतलब क्या था एक्सप्लाइटेशन में क्या क्या आता है एक बॉन्डेड लेबर आप किसी को ला के उसको क्या बंधवा मजदूर है नो हैव यू अर्ड अबाउट दैट सीरियल क्या था वो उड़ान हाँ उसमें कैसे बंधवा मजदूर एंड ऑल की स्टोरी थी तो बाउंडेड लेबर या किसी को फोर्स करना उनके विश के अगेंस्ट काम करवाना उनके साथ गुलामों जैसा ट्रीट करना ये सब चीज़ें एक्सप्लाइटेशन हैं तो एक्सप्लाइटेशन नहीं होना चाहिए डेनाइंग दैम लेजिटिमेट कंपनसेशन उनका जो कंपनसेशन है वो नहीं देना जो उनका कानूनी रूप से जो कंपनसेशन मुआवजा होता है वो ना देना मेकिंग दैम डू एक्सेसिव और स्ट्रेनस वर्क स्ट्रेनस यानी थका देने वाला बहुत मेहनत वाला काम करवाना उनको स्ट्रा स्टाविंग स्टाविंग यानी भूखा रखना इल ट्रीटमेंट करना तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए ये सब चीज़ें नहीं हो इसलिए राइट टू एक्सप्लाइटेशन राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन बनाया गया और ये सब किसके साथ होता है ये सब जनरली वीमेन और चिल्ड्रन के साथ या वीकर सेक्शन की सोसाइटी जो पावरलेस पीपल हैं उनके साथ होता है उनको बहुत एक्सप्लाइटेशन का सामना करना पड़ता है सो दिस राइट एनेबल अर्स टू स्टैंड अप अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लाइटेशन तो ये राइट से हमें क्या मिलती है पावर मिलती है तो वो पावर हम अगर हमारे साथ कोई एक्सप्लाइटेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट हम स्टैंड ले सकते हैं ओके okay? Now here in this chapter we studied the rights to liberty, equality, and the right against exploitation. In the next chapter we shall study some more fundamental rights in the Constitution. तो यहाँ आज हमारा ये chapter खत्म होता है. छः rights में से we had discussed three rights, and remaining three will discuss in the next video. Uh, if you like my video या कुछ रह गया हो तो please comment करके बता दीजिएगा. और अगर आपको कुछ कुछ questions raised हो रहे हैं please comment it and tell me. Thank you.